எல்லாருக்கும் வணக்கம் படிக்காத மேதை கர்ம வீரர் தென்னாட்டு காந்தி பெருந்தலைவர் இப்படி உலக மக்களால் அன்போடு அழைக்கப்படுபவர் காமராஜர் இவருடைய ஆட்சி காலம்தான் தமிழகத்தின் பொற்காலம் அப்படின்னு பலராலும் பாராட்டப்பட்டிருக்கு இப்போ இருக்க அரசியல்வாதிகள் இருந்து இதற்கு முன்னாடி இருந்த அரசியல்வாதிகள் வரைக்கும் எல்லாருமே சொல்றது ஒரே விஷயம்தான் நாங்கள் காமராஜர் மாதிரியான ஒரு நல்லாட்சியை தருவோம் அப்படிங்கிறது தான் ஏராளமான தொழிற்சாலைகள் நீர்த்தேக்க அணைகள் மக்களுக்கு உண்மையிலேயே தேவையான நலத்திட்டங்கள் கல்வியில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி இப்படி தமிழ்நாட்டிற்காகவே உழைத்த ஒரு உன்னத தலைவர் காமராஜர் இவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சில நிகழ்வுகளை பற்றி தான் இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் காமராஜர் தமிழக முதல்வராக இருந்த காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் சுகர் ஃபேக்ட்ரி ஒன்று கூட இல்லாமல் இருந்தது அதனால் அவர் பத்து சுகர் ஃபேக்ட்ரிகளை தமிழ்நாட்டில் திறக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாரு அந்த சமயத்தில் சுகர் ஃபேக்ட்ரிக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸை சப்ளை பண்ணுறதுல ஜாப்பனீஸ் தான் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அதனால ஜாப்பனீஸ் உடனே தமிழ்நாட்டுக்கு வர வைக்கப்படுறாங்க அந்த துறையை சேர்ந்த அமைச்சருக்கும் ஜாப்பனீஸ்களுக்கும் இடையே ஒரு ஹோட்டல்ல மீட்டிங் நடக்குது அந்த மீட்டிங்ல பத்து சுகர் ஃபேக்டரி கட்டுறதுக்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகுது உடனே ஜாப்பனீஸ் சொல்றாங்க எங்க கவர்மெண்ட் ஒரு சுகர் ஃபேக்டரிக்கு பத்து பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் தருது அந்த பத்து பர்சன்ட் காசை நீங்க எடுத்துக்கலாம் இல்ல உங்க தலைவர் எடுத்துக்கலாம் இல்ல உங்க கட்சி எடுத்துக்கலாம் இப்படி யார் வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே அந்த அமைச்சர் சொல்றாரு இதை பத்தி நான் என் தலைவர் கிட்ட கேட்டுட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அமைச்சர் நேரா காமராஜரோட வீட்டுக்கு வராரு வந்து நடந்தது சொல்றாரு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்ச காமராஜர் ஒரு ஃபேக்டரிக்கு பத்து பர்சன்ட் அப்படின்னா பத்து ஃபேக்டரிக்கு நூறு பர்சன்ட் தருவாங்களா அப்படின்னு கேக்குறாரு அந்த அமைச்சரும் ஆமாங்க நூறு பர்சன்ட் தருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா ஒண்ணு பண்ணுங்க அதை வச்சு இன்னொரு ஃபேக்டரி கட்டிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு காமராஜர் அப்படி கட்டப்பட்டது தான் மோகனூர் சுகர் ஃபேக்டரி அடுத்ததா திருநெல்வேலியில இருந்து காமராஜர் தூத்துக்குடி போயிருக்காரு அப்ப போற வழியில கிராம மக்கள் சிலர் ஒண்ணு சேர்ந்து அவர் வண்டியை வழிமறிச்சிருக்காங்க உடனே அவர் வண்டி நிறுத்த சொல்லி கார்ல இருந்து கீழே இறங்கி என்ன பிரச்சனை இங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு உடனே அந்த மக்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஐயா எங்க கிராமத்துல சுத்தமா கரண்டே இல்லைங்க கேட்டா கம்பம் இல்ல அப்படின்னு ஆபீசர் எல்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு இருக்காங்க உடனே காமராஜர் அங்கிருந்து என்ஜினியரை கூப்பிட்டு ஏன்பா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு உடனே அந்த என்ஜினியர் சொல்லியிருக்காரு ஐயா சிமெண்ட் கம்பம் இப்ப இங்க இல்ல அது வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருந்து வரணும் அப்படின்னு இருக்காரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் யோசிச்ச காமராஜர் அந்த மக்களை பார்த்து வீட்டுக்கு ஒரு பணமரம் கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அந்த மக்களும் சரின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பணமரத்தை வச்சு கனெக்ஷன் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு இன்ஜினியர் கிட்ட காமராஜர் கேட்டிருக்காரு இன்ஜினியரும் கொடுக்க முடியுங்கயா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அதை உடனே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமராஜர் கிளம்பிட்டு இருக்காரு உடனே சில நாட்கள்ல அந்த கிராமத்துக்கு கரண்ட் கனெக்ஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா இந்தியா சைனா வார் முடிஞ்ச காலம் அது அந்த யுத்தத்துல இந்திய ராணுவத்துக்கு பெரும் சேதம் அந்த சமயத்துல காமராஜர் நேருவ பாக்குறதுக்காக போயிருக்காரு அப்ப நேரு ஒரு பெரும் குழப்பத்துல இருந்திருக்காரு உடனே காமராஜர் கேட்டிருக்காரு எதுக்கு இவ்வளவு குழப்பமா இருக்கீங்க அப்படி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு உடனே நேரு சொல்லியிருக்காரு ஒண்ணும் இல்லைங்க நம்மளோட ராணுவத்தை பலப்படுத்துறதுக்காக அமெரிக்கால இருந்து சில ஆயுதங்களை வாங்க வேண்டி இருக்கு அதான் அப்படின்னு இருக்காரு உடனே காமராஜர் சொல்லியிருக்காரு இதுல குழம்புறதுக்கு என்ன இருக்கு உடனே காசு கொடுத்து அதெல்லாம் வாங்க வேண்டியதானே அப்படின்னு இருக்காரு உடனே நேரு சொல்லியிருக்காரு பிரச்சனை காசு இல்லைங்க அங்க இருக்க ராணுவ பொருட்கள் எல்லாம் இந்தியாவுக்கு வரணும்னா அங்க இருக்க ஏதாவது ஒரு பேங்க் கேரண்டி கொடுக்கணும் ஆனா இந்தியாவை நம்பி அங்க இருக்க எந்த பேங்கும் கேரண்டி தர மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு நேரு சொல்லியிருக்காரு உடனே ஒரு நிமிஷம் யோசிச்ச காமராஜர் அவன் கடை இங்க ஏதும் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு உடனே நேரு யோசிச்சுட்டு சொன்னாராம் இருக்கு அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் பேங்க்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அதை மூட சொல்லு அப்படின்னு காமராஜர் சொல்லியிருக்காரு ஐயோ அந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சா அது பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுமே அப்படின்னு நேரு சொல்லியிருக்காரு என்னமோ ஆயிட்டு போகுது நமக்கு உதவலன்னா அவன் கடை இங்க எதுக்கு இருக்கணும் உடனே அதை மூட சொல்லு அப்படின்னு இருக்காரு காமராஜர் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்ச நேரு சரின்னு சொல்லிட்டு இந்தியால இருக்க அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் பேங்க் சேர்மனை கூப்பிட்டு உங்க பேங்க் இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாததால உங்க பேங்க இந்தியாவில மூட முடிவு பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே அந்த சேர்மன் அமெரிக்கால இருக்க ஹெட் ஆபீஸ்க்கு போன் பண்ணி பேசிருக்காரு கேரண்டியும் கிடைச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் ராணுவத்துக்கு தேவையான பொருட்களும் இந்தியாவுக்கு வந்துருச்சு காமராஜர் சொன்னது ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் அந்த ஒரே வார்த்தை அமெரிக்காவையே கலங்கடிக்க வச்சிருச்சு அடுத்ததா காமராஜர் கிட்ட இருந்த மிக சிறந்த குணங்கள்ல ஒண்ணு பத்திரிகையாளர்களை அடிக்கடி சந்திக்கிறது எல்லா பத்திரிகையாளர்கள் கிட்டையும் அவர் ஒரு நண்ப
பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருமே அவரை சந்திக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க அப்போ அலையோசை அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகை சேர்ந்த நிருபர் காமராஜர் பக்கத்துல எப்படியாவது போய் உக்காந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப வேகமா வந்திருக்காரு அப்ப சேர் எல்லாம் கீழே தள்ளி விட்டுட்டு இருக்காரு உடனே காமராஜர் கேட்டிருக்காரு என்ன ரொம்ப ஆள வேகமா அடிச்சிருச்சா அப்படின்னு இருக்காரு அதை கேட்டு அங்க இருந்த எல்லாருமே விழுந்து விழுந்து சிரிச்சிருக்காங்க அடுத்து காமராஜர் ஒரு மீட்டிங்ல பேசிட்டு இருந்திருக்காரு அப்போ அவரை ஒரு பத்திரிகை சேர்ந்த போட்டோகிராஃபர் வளைச்சு வளைச்சு போட்டோ எடுத்துட்டு இருந்திருக்காரு உடனே காமராஜர் ஒருத்தர் கிட்ட சொல்லி அந்த போட்டோகிராஃபர் சுந்தரத்தை கூப்பிடுப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சுந்தரத்துக்கு ஒரே பதட்டம் ஐயையோ நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம் போலயே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு பயந்துகிட்டே போயிருக்காரு சுந்தரத்தை பார்த்து என்னடா கையில ரத்தம் வழிஞ்சிட்டு இருக்கு நீ பாட்டுக்கு போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்க அப்படின்னு காமராஜர் கேட்டிருக்காரு உடனே சுந்தரம் சொல்லியிருக்காரு ஐயா இல்லையா வரவேல ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் அதான் கையில ரத்தம் அப்படின்னு இருக்காரு என்ன போட்டோ எடுக்கிறதா உனக்கு இப்ப ரொம்ப முக்கியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல இருந்தவங்களை கூப்பிட்டு இவனை உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதை கேட்டுட்டு சுந்தரத்தோட கண்ணில் கண்ணீர் வழிஞ்சிருக்கு பத்திரிகையாளர்கள் கிட்ட எவ்வளவு சகஜமா பழகி இருந்தா அவங்களுடைய பெயர்கள் எல்லாம் இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம யோசிச்சு பாக்கணும் அடுத்ததா ஒரு சமயம் காமராஜரை பார்க்க ஏழை மக்கள் சிலர் வந்திருக்காங்க அதோட சில பஸ் கம்பெனி முதலாளிகளும் வந்திருக்காங்க காமராஜர் அந்த பஸ் கம்பெனி முதலாளிகளை வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டு அந்த ஏழை மக்களை கூப்பிட்டு பேசுறாரு அப்ப அவர் அவங்க கிட்ட கேட்ட முத கேள்வி என்னன்னா ஊருக்கு கடைசி பஸ் எத்தனை மணிக்கு அப்படிங்கறது தான் அவங்க நைட் எட்டோ இல்ல எட்டரை மணியோன்னு சொல்லியிருக்காங்க உடனே காமராஜர் என்ன பண்ணிருக்காரு அவங்களுக்கான பணிகளை எல்லாமே வேக வேகமா முடிச்சு அவங்கள எவ்வளவு சீக்கிரம் அனுப்ப முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காரு அதை பார்த்த பஸ் கம்பெனி முதலாளிகளுக்கு சம கோவம் என்னடா இது நம்ம இவ்வளவு பெரிய பிசினஸ் மேன் இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கோம் ஆனா இவர் என்னன்னா நமக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம அந்த ஏழைங்களை கூப்பிட்டு பேசி அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் முடிச்சு கொடுத்துட்டு அனுப்புறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு அவங்க கிளம்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பஸ் கம்பெனி முதலாளிகளை வர சொல்லு அப்படின்னு காமராஜர் அவருடைய உதவியாளர் கிட்ட சொல்லியிருக்காரு உடனே அந்த உதவியாளர் சொல்றாரு ஐயா அவங்க எல்லாம் எப்போ போயிட்டாங்கயா அப்படிங்கிறாரு அப்படியா உடனே அவங்களுக்கு போன் போடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு போனை போட்டதும் ஏய் அவங்களால காத்திருக்க முடியாதா வந்தவன் கிராமத்தான் அவன் கடைசி பஸ்ஸை விட்டுட்டு அவனால வீட்டுக்கு இன்னைக்கு போகவே முடியாது ஏதாவது வாங்கி சாப்பிடவோ இல்ல வெளியில தங்கவோ அவங்ககிட்ட காசும் இருக்காது அதனால அவன் ராத்திரி முழுசா பட்னியாவே ஏதாவது ஒரு ரோட்ல தூங்கணும் யா ஆனா உன்னுடைய நிலைமை அப்படியா இருக்கு உங்ககிட்ட கார் இருக்கு லேட் ஆனாலும் உன்னால வீட்டுக்கு போக முடியும் இது கூட உனக்கு புரியல இன்னொன்னு நான் முதலமைச்சர் ஆனதாலதான் நீங்க எல்லாம் என்ன பாக்க வந்திருக்கீங்க ஆனா அவன் என்ன முதலமைச்சர் ஆகிட்டு வந்து பாக்குறான் நான் யார முதல்ல பாக்கணும் நீயே சொல்லு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க உனக்கு தேவையானதை நான் செய்யறேன் இல்லன்னு சொல்லல ஆனா அவனுடைய நிலைமையை நான் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா உடனே கிளம்பி வா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்ததா காமராஜரோட நெருங்கிய நண்பர் ஒருத்தர் அவருடைய பையனுக்கு கல்யாணம் வச்சிருக்காரு அதனால நேர்ல வந்து அவர் காமராஜர் அழைச்சிருக்காரு உடனே காமராஜர் சொல்லியிருக்காரு டேய் உன் வீட்டு கல்யாணத்துக்கு வருவான் நான் எங்க முதலமைச்சரா இருக்கேன் அதெல்லாம் வர முடியாது போப்போ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த நண்பரும் பெரும் வருத்தத்தோடு அங்க இருந்து கிளம்பியிருக்காரு கல்யாணத்தனைக்கு காலையில காமராஜரோட கார் அங்க வந்து நின்று இருக்கு உடனே அவருடைய நண்பர் ஓடி வந்து என்னடா வரமாட்டேன்னு சொன்ன வந்துட்டேன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு உடனே காமராஜர் சொல்லியிருக்காரு நான் அப்பவே வரன்னு சொல்லியிருந்தா நீ பெரிய மண்டபம் பார்த்து கல்யாணத்தை தடபுடலா பண்ணிருப்ப அதுக்கு நிறைய செலவாயிருக்கும் உனக்கு சிரமம் கொடுக்கவா நான் உனக்கு நண்பனா இருக்கேன் வாடா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பொண்ணு மாப்பிள்ளைய ஆசீர்வாதம் பண்ணுடா அப்படின்னு அவரோட நண்பர் காமராஜர் கிட்ட சொல்லியிருக்காரு உடனே காமராஜர் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு அதெல்லாம் கல்யாணம் கல்யாணம் பண்ண குடும்பஸ்தை யாராவது பண்ணட்டும் நான் எதுக்கு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிட்டு இருக்காரு அடுத்து ஒரு சமயம் காமராஜர் ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு இருக்காரு அப்ப போற வழியில ஒரு பையன் ஒரு மேடையில காங்கிரஸ் கட்சியை ஆதரித்து எதிர்கட்சியை கடுமையா விமர்சிச்சு பேசிட்டு இருக்கான் உடனே காரை நிறுத்த சொல்லிட்டு அந்த பையன் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவனை கூப்பிட சொல்லியிருக்காரு காமராஜர் அந்த பையன் வந்ததுக்கு அப்புறம் பலார்னு ஒரு அற விட்டு இருக்காரு என்னடா அரசியல பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் படிக்க வேண்டிய வயசுல என்ன அரசியல் உனக்கு நீங்க எல்லாம் படிக்கணும்னு தானடா நாங்க எல்லாம் ராத்திரி பகலா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் உங்க அப்பாவை கூப்பிட்டுட்டு நேர்ல வந்து என்ன பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிட்டு இருக்காரு காசு கொடுத்து தன்னோட கட்சியில ஆள் சேர்க்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கு மத்தியில இப்படி ஒரு அரசியல் தலைவரை பாக்குறது அதிசயம் தானே அதே மாதிரி ஒரு சமயம் காமராஜர் ஒரு மீட்டிங்கு போறாரு அந்த சமயத்துல ஒரு சீரியல் லைட் அருந்து விழுது
அந்த கண்டக்டரை டிஸ்மிஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிட்டு இருக்காரு அதை கேட்டு மாணவர்கள் எல்லாம் சந்தோஷப்பட்டு அந்த இடத்த விட்டு களைஞ்சு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மணி நேரத்துல அந்த கண்டக்டர் காமராஜர் முன்னாடி நிக்கிறாரு உடனே காமராஜர் கேக்குறாரு படிக்கிற பசங்க மேல கைய வச்சா அவங்க சும்மா இருப்பாங்களா யோசிக்க மாட்டியா நீ உன் வீட்டுல எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு உடனே அந்த கண்டக்டர் சொல்லிருக்காரு ஐயா நானு என் அப்பா அம்மா பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க இப்படி நிறைய பேர் இருக்கையா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உன்னை தவிர உன் வீட்டுல வேற யாராவது வேலைக்கு போறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு காமராஜர் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த கண்டக்டர் சரி ஒண்ணு பண்ணு ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு இந்த பக்கம் நீ தலை வச்சு படுக்காத நீ வேற எங்கேயாவது போய் வேலை செய்ய அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உடனே அந்த கண்டக்டர் ஐயா வேலை அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு போ போ வேற இடத்துல உனக்கு வேலை போட தர சொல்றேன் அப்படின்னு காமராஜர் சொல்லியிருக்காரு அடுத்து ஒரு சமயம் வயசான ஒருத்தர் ஒரு வண்டியில நிறைய மூட்டைகளை ஏத்திக்கிட்டு ஒரு பிரிட்ஜ் மேல ஏற அந்த வண்டியை கஷ்டப்பட்டு இழுத்துட்டு இருந்திருக்காரு பாதி தூரத்துக்கு மேல அந்த வண்டி நகராம தடுமாறுது அப்போ அந்த சமயத்துல அந்த பிரிட்ஜ் மேல ஒரு கார் போகுது அந்த கார்ல இருந்தவரு நிறுத்து நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்ல இருந்து இறங்கி ஓடி வந்து அந்த வண்டிக்கு பின்னாடி போய் அதை தள்ளி விட்டு இருக்காரு அப்படி செஞ்சவரு வேற யாரும் இல்ல நம்ம காமராஜர் தான் காமராஜர் இது செஞ்சதை பார்த்துட்டு அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் ஐயா நீங்க எதுக்கே இதெல்லாம் சேரீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உடனே காமராஜர் சொல்லியிருக்காரு நான் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு இதை செய்யணும் சொல்றதுக்குள்ள அந்த வண்டியில இருக்கிற மூட்டைங்க எல்லாம் கீழே விழுந்துரும் அதுக்கு நானே அதை செஞ்சிடலாமே அதோட ஒரு வண்டிய ஒரு மேட்டில் இழுக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நானும் இதெல்லாம் பார்த்தவன் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்ததா அவரோட அமைச்சரவையில இருந்த ஒரு அமைச்சர் எப்பவுமே அவரை சந்திக்க வர அரசு அதிகாரிகளை நிக்க வச்சு பேசிட்டு இருந்தாராம் எவ்வளவு பெரிய அதிகாரியா இருந்தாலும் அவர்கிட்ட மணிக்கணக்கில் நின்றுகிட்டே பேச வேண்டிய சூழல் இருந்துதான் உடனே இதை பத்தி காமராஜர் கிட்ட ஒரு அதிகாரி சொல்லியிருக்காரு உடனே காமராஜர் சில பெரிய பெரிய அதிகாரிகளை எல்லாம் தன்னோட அறைக்கு கூப்பிட்டு இருக்காரு அதோட அந்த அமைச்சரையும் கூப்பிட்டு இருக்காரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எல்லாருமே சும்மாவே உக்காந்துட்டு இருந்திருக்காங்க காமராஜரும் எதுவுமே பேசாம ஏதோ ஃபைல்ல கையெழுத்து போட்டுட்டு இருந்திருக்காரு உடனே அந்த அமைச்சர் காமராஜர் கிட்ட வந்து எதுக்கு வர சொல்லி இருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு உடனே காமராஜர் சொல்லியிருக்காரு சுத்தி பாருங்க எல்லா அதிகாரிகளும் உக்காந்துட்டு தான் இருக்காங்க நான் ஒரு முதலமைச்சர் எனக்கு முன்னாடியே எல்லாருமே உக்காந்துட்டு தான் இருக்காங்க இதனால ஒண்ணும் குடிமொழிக்கு போயிடல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீட்டிங் முடிஞ்சது எல்லாரும் கிளம்புங்க கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகளை அசால்ட்டா வெறும் அஞ்சே நிமிஷத்துல தீக்கக்கூடிய ஒரு சமயோஜித புத்தி நம்ம காமராஜருக்கு மட்டுமே உரியது அடுத்ததா ஒரு சமயம் அவருக்கு நெருக்கமான ஒருத்தர் சினிமா தியேட்டர் ஓபன் பண்றதுக்காக காமராஜரை அழைச்சிருக்காரு காமராஜரும் வரன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டு இருக்காரு அந்த சமயத்துல அந்த சினிமா தியேட்டரோட ஒயரிங் எல்லாம் சரியா பண்ணாம இருந்ததால அந்த சினிமா தியேட்டருக்கு லைசன்ஸ் தர மாட்டேன் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் சொல்லிட்டு இருக்காரு உடனே அந்த சினிமா தியேட்டரை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் கிட்ட போய் பேசியிருக்காங்க ஆனா அவர் மசீர மாதிரி தெரியல உடனே அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த தியேட்டர் ஓபன் பண்ண போறது யார் தெரியுமா இந்த தமிழ்நாட்டோட சிஎம் அப்படி இருந்தும் எந்த தைரியத்துல நீங்க இப்படி பேசுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உடனே அந்த கலெக்டர் சொல்லியிருக்காரு யார் வந்து ஓபன் பண்ணாலும் சரி தேட்டர் கம்ப்ளீட் ஆகாம என்னால லைசன்ஸ் கொடுக்க முடியாது ஒன்ன மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் இன்னைக்கு கலெக்டர் வேலையை விட்டுட்டு தேர்தல நின்று சிஎம் ஆக முடியும் ஆனா ஒரு சிஎம் அவருடைய பதவியை ராஜினாமா பண்ணிட்டு கலெக்டர் ஆக முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த காலகட்டம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா நிறைய நேர்மையான அதிகாரிகள் இருந்தாங்க அந்த அதிகாரிகள் எல்லாருமே அரசியல்வாதிகளை கண்டு அஞ்சாதவங்களா இருந்தாங்க அதனாலதான் அந்த கலெக்டர் அவ்வளவு தைரியமா பேசியிருக்காரு சரி இப்ப நாம இந்த கதைக்கு வருவோம் கலெக்டர் இப்படி சொன்னதால உடனே அந்த தேட்டரை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் காமராஜர் கிட்ட போயிட்டு ஐயா தேட்டருக்கு இன்னும் லைசன்ஸ் கிடைக்கல நாங்க போய் கலெக்டர் கிட்ட பேசி பார்த்தோம் ஆனா அவர் இதெல்லாம் சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க நடந்த எல்லாத்தையுமே அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க உடனே காமராஜர் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாராம் அவர் சரியா தானே சொல்லியிருக்காரு ஆனா என்ன அவர் சொன்னதுல ஒரே ஒரு திருத்தம் நான் கலெக்டர் இல்ல கலெக்டர் ஆபீஸ் பியூனா கூட ஆக முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உடனே அந்த தேட்டர் சேர்ந்தவங்க எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஐயா என்னையா நீங்களும் இப்படியே பேசுறீங்க அந்த கலெக்டர் உங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உடனே காமராஜர் சொல்லியிருக்காரு உன்னை மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரியான நேர்மையான அதிகாரிகளை நம்பித்தான் நான் தைரியமா ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்கேன் அவர் சொன்ன மாதிரியே முழுசா தேட்டர் வேலையை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தேட்டரை திறந்துக்கங்களேன் அப்படின்னு இருக்காரு உடனே அவங்க எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஐயா தேட்டர் வேலைகளை முடிக்கிறதுல பிரச்சனை இல்ல ஆனா அவங்களோட தேதி தான் பி
கலெக்டரா ஒரு பாராட்டவும் இல்ல கேள்வியும் கேட்கல ஆனா நீங்க உங்க கடமைய சரியாதான் செய்யறீங்க அப்படிங்கறத அவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு விதத்துல கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்திருக்காரு அதான் காமராஜர் ஸ்டைல் அடுத்ததா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தல்ல ஸ்ரீனிவாசன் அப்படிங்கிற ஒரு இளைஞரால காமராஜர் தோற்கடிக்கப்படுறாரு அப்ப அவரை பார்க்க வரவங்க எல்லாருமே அழறாங்க ஆனா அவரும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு உடனே அவர் கூட இருந்தவங்க கேக்குறாங்க இந்த சூழ்நிலையிலும் எப்படி சிரிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறாங்க உடனே காமராஜர் சொல்றாரு இதுக்கு தானையா சுதந்திரம் வாங்கணும் இதுதான் ஜனநாயகம் நம்ம தேர்தலை எவ்வளவு நேர்மையா நடத்திருக்கோம் அப்படிங்கறது நான் தோத்ததுலயே தெரியுது இல்லையா விடுங்கப்பா அடுத்த முறை பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உடனே அங்க இருந்த ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு ஐயா நம்மள வெறுப்பேத்துறதுக்காகவே நம்ம வீட்டு முன்னாடியே பட்டாசு வெடிக்கிறாங்க அப்படின்னு இருக்காரு உடனே காமராஜர் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லியிருக்காரு போன தடவை நீ வெடிச்ச இப்ப அவன் வெடிக்கிறான் விடு விடு அப்படின்னு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம அவர் காங்கிரஸ் கட்சிக்காரர்களுக்கு ஒரு கட்டளை போட்டிருக்காரு அது என்னன்னா புதுசா ஆட்சிக்கு வந்திருக்க திமுகவை ஆறு மாசத்துக்கு நீங்க யாருமே விமர்சிக்க கூடாது அப்படிங்கறது தான் அவருடைய மனசு எவ்வளவு பெருசு பாருங்க தன்னையும் தன்னுடைய கட்சியையும் தோற்கடிச்ச ஒரு கட்சிய யாரும் விமர்சிக்க கூடாது அப்படின்னு இவரை தவிர வேற எந்த தலைவராலையுமே சொல்ல முடியாது ஒரு மனுஷனுக்கு கல்வி நிறம் செல்வம் இது மூணுமே ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பல பேர் சொல்லுவாங்க ஆனா இது மூணுமே பெருசா இல்லாத ஒருத்தர் இந்த உலகத்தையே தன் பக்கம் திரும்பி பார்க்க வைத்தார் அப்படின்னா அது நம்ம பெருந்தலைவர் காமராஜராக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மிக சிறந்த தலைவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சில சம்பவங்களை உங்க கிட்ட சொன்னதுல நாங்க பெருமைப்படுறோம் இந்த மாதிரியான மேலும் பல தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க பயாஸ்கோப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க இந்த தகவல் குறித்த கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் சதீஷ்ராஜ் நன்றி வணக்கம்